Добрый день, уважаемые зрители канала Модачники. Сегодня я делаю хлеб в электродуховке. Хлеб из пшеничной обычной муки. И нам понадобится 320 грамм белой пшеничной муки, просеянной через сито. 30 миллилитров растительного масла, чайная ложка сухих дрожжей, пол чайной ложки соли и чайная ложка сахара. Первый этап это мы просеяли муку и все сухие ингредиенты добавим в муку. Итак, все сухие ингредиенты я смешала, включая дрожжи. Сейчас буду добавлять 210 миллилитров теплой воды, не выше 40 градусов, а то дрожжи потеряют свою функцию. И 30 миллилитров растительного масла. И будем замешивать тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. И не забывайте, пожалуйста, что мука бывает разной плотности, поэтому ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Итак, тесто получилось мягким и эластичным. Сейчас я его накрою чистым полотенчиком и оставлю на полчаса подниматься. Давайте посмотрим, что же с тестом для хлеба. Вот, оно увеличилось в три раза. Сейчас его надо обмять, сформировать батон или круглый хлебушек, положить на противень, на пергаментную бумагу. Ну и подождать еще расстойки 20-25 минут. А за это время прогреть духовку до 200 градусов. Ну, буду обминать. Сформировала хлебушек, сделала неглубокие надрезы, чуть-чуть присыпала мукой и подожду 20 минут, пока он растоится. Хлеб побыл на расстойке 20 минут у меня. Сейчас я его сбрызну водичкой и отправлю в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут. Итак, хлеб поставила на среднюю полочку. Режим вверх-низ конвекция, 200 градусов температура, 25 минут выпечки. Будем наблюдать. Сверху хлебушек должен подрумяниться, тогда он будет готов. Посмотрим, как моя духовка выпечет. Каждый, естественно, смотрит на свою духовку и время выбирает, соответственно, своей духовке. Испекся у меня хлеб за 15 минут, а не за 25. Вверх я помазала кусочком сливочного масла. Теперь дам ему остыть. Остывать обязательно хлеб должен на какой-нибудь решеточке. В данном конкретном случае у меня корзина от мультиварки. Хлебушек остыл. Вот он такой вот пористый и мягкий получился. Как видите, пахнет неплохо. Вот. Так что рекомендую рецепт. 